，帮我望下呢件衫咧。我咗嗰堆就湿麻麻地，你啲脑啊嗬。嗯，帮我把那个鞋子来看一下吧。这双银的是吗？对，唔算拣唔到衫。又是那个人啊！上次张一四个小时，你不帮我试一下吗？嗯。这双鞋我们还有其他颜色的，您要是喜欢的话，再给您试试。我们的鞋皮都很软。所以穿着都很舒服。上次在 Dream Room， 你也是这么热情的蹲下来帮我开跑步机。看来你们这种做服务性行业的人，都很能放低姿态来迎合男人呢。啊，不是，是客人。嗯，是不是我有什么服务不周到的地方得罪您了？她蛮漂亮的嘛，对吧？那您慢慢选吧，我要去吃饭。所以你要拒绝我有服务喽？我只是觉得可能我的工作能力有限，服务不好您。我找我的其他同事。我只是占用了你一点时间跟业绩而已。你就这么不高兴了？那你应该很可以体会得到，自己的男人被别人占的是什么滋味吧？就这条吧，送给我老公的。买单这个戒指是梁真贤七年前送给我的。虽然我们没有公证结婚，但是香港的亲朋好友们都知道我们是夫妻身份。他一直都强调自己是不婚主义，但是我知道，在他心里面都是把我当妻子看待的。这么多年来，我已经没有再工作了，都是他每个月给我生活费养着我。我等了这么多年都没有等到正式梁太太的身份，我怎么可能眼睁睁的看着你把她抢走？所以，如果你想保住你的工作，保留一点尊严的话，自己退出吧。不好意思，这个包是我们的陈列品，不能卖的。你说陈列就陈列啊，孩子呢？我们摆着，哪儿摆着了？我可告诉你啊，我是你们店的常客，这要是摆着仅供陈列呢，我知道是不卖的。这包旁边又没摆着仅供陈列，凭什么不卖啊？我就是看上这包了。哎，我说各位，来来来，都帮我做个证来，你们看看，这儿哪摆着仅供陈列的牌子了？真是的，反正我就是要这个包，来给我包起来。这个是我们的限量定制款，真的不能卖的。我说你什么意思呀？摆着不卖，店大欺客啊！你今天惹包要不卖给我，我打电话给工商局举报你。真是，你看这样行不行？怎么了？这包呢，我是要定了。你们又没有写什么仅供陈列的牌子。王曼妮，是你做的包去陈列吧？牌子呢？实在是不好意思 ，Nancy。你先给客人开单，跟我过来。
进去吗？是我的失误，我我当时可能有点事儿，我就放下了。失误？你知道那个稀有皮限量包多少钱吧？买足了其他东西也要挑人买的，现在好了，直接被人拎走，已经算是重大失职了。销售精英是吧？我告诉你，总部的单子你吃定了。我现在就去给店长汇报喂，是我。如果明天你不过来，我就去香港找你。没什么，你过来再说吧。好，我等你。你是怕我有什么过激行为是不是啊？所以不愿意在咖啡厅见我，把我叫到你的房间聊，是怕我披头散发的跟你撒泼是吗？看来你已经知道了，赵靖宇来找我了。他是不是你交往了七年的女朋友？你一直坚持说的单身，原来就是这么个单身啊！我是隐瞒了你一些事，隐瞒了这个人。这些错都在我，是，是我没有告诉你他的存在。可是他的出现就让我觉得自己像个第三者。你不要这么说自己好吗？是我这么说自己的吗？是你把我弄得这么的不堪。曼妮，先别生气。从我见到你的第一天。我就很确定，我爱的是你。我愿意为你离开赵靖宇，但是你能不能给我一点时间去处理呀、啊？毕竟他跟我七年时间，还有很多生意上的事情需要分割。所以这就是不婚的好处，对不对啊？只要以爱的名义。你们就可以轻易的选择离开，没有任何的负担我知道你一直没有安全感，这都是我的错。给我点时间，我真的会处理好。我马上回香港，等我处理好赵景宇，就搬过来上海和你定居，让你这里有个家。
我从来没有为一个女人做过那么多。先把赵建宇的事处理完，我们再聊吧。